നമസ്കാരം തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച ഇരുപത് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പത്ത് കിലോയോളം വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടിയ കേസിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന ലഹരി മരുന്ന കടത്തുകാരനായ രാജക്കാട്ട് സണ്ണി അടക്കം മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമില്ലെന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ജാമ്യം തള്ളിയ കോടതി പ്രതികൾ തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ നേരിടുവാൻ ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രതികളെ ജൂൺ നാലാം തീയതി ഹാജരാക്കുവാൻ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് അയക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഉത്തരവിട്ടത് വൻ ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം നൽകി സ്വതന്ത്ര ആക്കിയാൽ ഒളിവിൽ പോകുവാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുവാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴിതിരുത്തുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചാൽ വിചാരണ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഇതുകൂടാതെ വിചാരണയ്ക്ക് പ്രതികളെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമാവുകയും ചെയ്യും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾ കൽത്തുറങ്ങിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ വിചാരണ നേരിടുവാനും വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാനും ജാമ്യം നിരസിച്ച ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഏഴാം തീയതിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ വൻ ലഹരി മരുന്ന് കടത്ത് നടന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന ലഹരി കടത്ത് സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായ ഇടുക്കി രാജക്കാട്ട് സ്വദേശിയായ രാജക്കാട്ട് സണ്ണി എന്നും രാജക്കാട്ട് സണ്ണിയെയും സണ്ണി മാത്യു എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സണ്ണി ജോസഫ് എന്ന മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരൻ സൈബു തങ്കച്ചൻ എന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ അജി ശ്രീധർ എന്ന നാൽപ്പതുകാരൻ എന്നിവരാണ് കേസിൽ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള പ്രതികൾ വിമാനത്താവളം വഴി കടത്തുവാനായി കൊണ്ടുവന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ ശ്രീലങ്ക മാലിദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കടത്താനായാണ് ഹാഷിഷോയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് കടത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ച സെബു തങ്കച്ചന്റെ കാറും സിറ്റി പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു സണ്ണി ശാന്തംപാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന കൊലക്കേസ് കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സണ്ണി രാജക്കാട്ട് വനമേഖലയിൽ മാസങ്ങൾ താമസിച്ച കഞ്ചാവ് നട്ട് വളർത്തി കച്ചവടം നടത്തി വരുന്ന ആളാണ് ഇരുപത് കിലോളം കഞ്ചാവ് സംസ്കരിച്ചാണ് ഒരു കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ യന്ത്ര സംവിധാനത്താൽ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിദേശത്ത് കയറ്റി അയക്കുന്ന പ്രധാന സാധനങ്ങളുടെ കുപ്പികളിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ